。在将风雷阁的人撵走后，萧炎一行人便是在这座山峰上安营扎寨了。胡长老给萧炎介绍了一下当下局势后，提到了一个大瓜。此地的地头蛇九幽地灵蟒族不知得罪了什么人，导致族内强者接连失踪，其中就有斗尊强者。萧炎一行人听到这个瓜的时候，很是震惊，这谁呀，竟然敢在太岁头上动土？此时的萧炎怎么也想不到，有一天吃瓜竟会吃到自家人的头上。三天后，一鬼面黑衣女子掀开了紫妍的帐篷，一股奇异的绿芒闪过后，紫妍顿感视线模糊，甚至连神智都有些恍惚。突然间，紫气涌动，一条半尺长的紫龙浮现而出，旋即盘踞在紫妍头顶上空，仰天怒吼。那绿芒顿时就崩溃了。鬼面女看到这情况，有些懵，嘀咕道：“怎么不是蛇？”与此同时，小医仙一行人闪现而出。鬼面女回过神来，就想溜。萧炎对着后者脑袋就是怒拍而下，一击不成后又挥出了一拳。结果有一道壮硕的黑影突然诡异的出现在鬼面女身后，接下了这一拳。随后就同鬼面女一同消失在了夜空。不多时，察觉到动静的九幽地冥蟒族人就赶了过来。其中一壮汉想拿下萧炎一行人回去审问，领队的感受到萧炎斗尊的气息后，果断选择先追鬼面女，目送着这群人离开的萧炎很清楚，若是自己实力再弱一些的话，现在定被抓去审问了。看这情况，鬼面女应该就是在九幽地冥蟒族搞事情的人，只是她为何将主意打到了紫妍的头上？莫不是把紫妍也当成九幽地冥蟒了吧？不得不说，你真像了，大兄弟。紫妍同众人说道，自己被那绿光照到的时候，差点就被控制了。若不是有血脉护体，即便不被彻底控制，也会在短时间内失去防御能力。这等诡异能力让萧炎一行人都是一惊，熊战却是在此时愤怒的道：“下次让老子看见他，非打爆他的脑袋不可！”这小姑奶奶出了点事儿，老子也是要遭殃的。萧炎与小医仙对视了一眼后，表示这段时间紫妍不能乱跑了，必须跟在大家身边，因为不出意外的话，那些失踪的九幽地冥蟒族的强者已经都被鬼面女给控制了。萧炎给众人解释了一下先前的战斗。接住萧炎一拳的，正是拥有九幽地冥蟒族气息的斗尊强者。众人在得知鬼面女竟然有控制斗尊的能力后，都将警惕值拉满了。然而后来并没有再发生什么事情。两天后，遗迹县，萧炎一行人一赶到空间封印处，就见一片足有千里的盆地内堆满了白骨，而密密麻麻的人海已经将盆地彻底包围。那扭曲的空间就在古海的正中心，众人都在等待着空间封印的消散。等待并没有持续多久，空间破碎的脆响声响起后，无数道人影对着古海中心暴冲而去。萧炎却是抓住身旁的紫妍就暴退了老远，小医仙等人也是反应极快的紧随其后。砰的一声响后，狂暴的空间涟漪就将那冲在最前方的人群尽数摧毁，大片的古海都变成了红色。等萧炎一行人顺利抵达遗迹大殿的大门口时，就看见了不少的老熟人：风雷阁的、天妖皇族的、冰河谷的、玄冥宗的，真是进了狼窝呀！在场的怕也只有焚炎谷这一方势力是同萧炎交好的。不过问题不大，这些敌对势力不会这么傻。如果因为提前消耗战斗力而错失天阶功法，那可就得不偿失了。他们能做到的，也就只剩打打嘴仗了。而嘴仗这方面，萧炎可是无敌的存在。快乐的时光总是那么短暂的。巨殿的大门开了，门后是一条火道，火道上还会时不时的喷出蓝焰火柱。萧炎等到一些大势力开始进入后，才用三千连心火裹住众人进入了火道。与大部分人的艰难前行不同，这火道对萧炎来说跟走自家后花园没啥区别。很快，他们就追上了早前进入的冰河谷一行人。冰河尊者一感应到萧炎的气息，立马跑得飞快的就消失在了萧炎的视野中。熊战不屑的表示：“怂包。”萧炎一笑，没有接话，速度却是猛然飙升。然而诡异的是，那冰河谷的一行人竟然完全消失了踪迹。要知道，正经比速度，冰河谷的人不可能超过萧炎一行人。察觉到不对劲的萧炎停了下来。想了想冰河尊者的诡异行为，萧炎同众人琢磨了一会儿后，就一起跳了下面的岩浆。果然是另有一番天地呀、啊！落地后的众人看了看头顶上的环形火道，默默的在心里问候了一下设计者，之后才收起有些幸灾乐祸的心，到了一处广场。广场的尽头有一扇极为厚重的石门，门前站着十道地妖魁。萧炎看到这些银色身影时，内心产生了一个大胆的想法。特别是在看到出头鸟灰衣老者在重伤地妖葵后，领头的地妖葵竟然结阵进化成天妖葵后，萧炎彻底按耐不住自己激动的心了。虽然天妖葵将擅闯者击退后会再度变回地妖葵，但这十具地妖葵再加上那奇异阵法，足以与一名二星斗尊抗衡哎。
这要是多多炼丹把他们都劈成天妖葵，想想就爽歪歪。都是绝对忠诚的战士啊！萧炎怎么可能错过？于是萧炎第二个上场啦。了解萧炎的死对头都明白，萧炎绝对是看上这些傀儡了。凤青儿直接就跟旁边的白发男示意，萧炎主动现身，绝对有什么目的。白发男知道美人同萧炎的过节，怎么可能放过这个绝佳的表现机会？萧炎动身的同时，他就出手攻向萧炎的背部。萧炎却是连头都不带回的，一扭就避开了攻击。与此同时，浩瀚的灵魂力量冲着傀儡们掠去。萧炎很清楚，若是硬碰的话，唯有将地妖葵拆得粉碎，方才能够结束战斗。这不是萧炎想要的结果，只是怎么在不损毁地妖葵的前提下掌控他们呢？凭借着自己养成天妖葵的经验，萧炎想尝试一下直接抹除他的制造者的灵魂印记。只要将这个灵魂印记抹除，再留下自己的印记，那么便是能够轻易的控制傀儡。白发男在萧炎灵魂力量扩散时就有所察觉，只是他不懂得傀儡控制之法，无法与萧炎争抢。但他得不到的，别人也别想得到。只见他身形一闪，就欲轰碎地妖葵。一暗金色的天妖葵却是拦住了他。看到暗金葵的那一刻，白发男子恍然大明白了，只是为时已晚。他抬眸的瞬间，就见萧炎一抬手就将那十具傀儡收入了纳戒。真的是好恨啊！本来想在美人面前秀一把的，结果丢脸丢到姥姥家了。萧炎到底是怎么做到的？让我们把时间回到萧炎的灵魂力量侵入这些地妖葵的体内时，萧炎的灵魂之力一进入地妖葵的体内，就同这些傀儡建立起了联系。萧炎本人都有些茫然，完全是毫无技术难度，甚至只要随便换个其他人来试一下，也能够立刻将之控制。不知道是因为无尽的岁月将前主人的灵魂印记磨灭，还是当初炼制傀儡的人连灵魂印记都懒得留下一丝，反正现在被萧炎捡到大便宜喽。将这些傀儡收入纳戒后的萧炎，瞥了一眼先前那位被打得吐血的出头鸟，心里暗想着：若是他知道了真相，会不会气得直接一口血喷出来？那绝对是当然的啦，还用想？萧炎脑子里正天马行空的时候。先前那紧闭的石门突然之间动了，萧炎一个飞身就回到了先前的位置所在。众人心里暗骂萧炎奸诈。半晌后，看着眼前已经彻底打开的大门，广场之中却陷入了诡异的寂静。谁也不愿做那出头之鸟。好了，本期分享就到此结束喽。视频都看到这里啦，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。